اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین و مومنات دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں پہلے حصے میں ہمارے بھائی کربلائی صاحب نے ایک دو سوال کیے تھے بڑی مختصار سے گفتگو کوئی شاید وہ مطمئن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے کیونکہ اس کے لیے تو پورا پھر وہی سلسلہ جو ہے چاہیے میں دعا کے بارے میں عرض کر رہا تھا ویسے تو جو سورہ فاتحہ ہے وہ اس کو دعا یا بھی کہا جا سکتا ہے تو دوسرے ہمارے بھائی ہیں کلیم صاحب جنہوں نے پاکستان سے فون کیا ایک تو انہوں نے قربانی کے بارے میں پوچھا ہے تو قربانی جو ہے بہت اچھی بات ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کر سکے تو بڑی بات ہے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام نے یہاں تک گیرنٹی دیا ہے کہ اگر آپ کو قرض ہی کیوں نہ لے کر کرنی پڑے تو آپ کریں اس کا زامن جو ہے پیغمبر ہیں وہ یعنی کارس انسان کا آزاد جو ہے آسانی سے ہو جاتا ہے یہ اس لیے ہے کہ غریبوں مسکینوں فقیروں کی جو ہے اس میں مدد کی جائے لیکن ہم قربانی تو کرتے ہیں پاکستان میں بڑی شد و مد کے ساتھ جو ہے قربانی کرتے ہیں لیکن اس میں ہمارا حدف اور مقصد قربانی نہیں رہ جاتا بلکہ ہمارے اہداف کچھ اور چیز کی طرف جو ہے چلے جاتے ہیں لوگوں میں ہم فخر کرنے کے لیے لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے اور پھر جب قربانی ہوتی ہے تو قربانی کرتے ہیں کہ تو ان چیزوں کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے کہ جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو پھر جب قربانی ہو جاتی ہے اس کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو اس میں بھی انصاف نہیں ہوتا مجھے پتا ہے انصاف نہیں ہوتا تو جب انصاف نہیں ہوتا تو پھر قربانی دینے کا کیا مقصد ہے انصاف سے کام لینا چاہیے آپ ہر پورا سال جو ہے وہ گوشت کھاتے رہتے ہیں جو مستحق ہیں اللہ کے بندے آپ زیادہ کوشش کریں کہ ان کا جو ہے خیال رکھا جائے ایک حصہ ہے آپ کے لیے آپ اسے لے کر برابری تقسیم جو ہونی چاہیے اس میں یہ نہیں ہے کہ اچھا اچھا جی خود لے لیں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر تو مقصد ہے فوت ہو جاتا ہے تو ہر حال قربانی مستحب معقدہ ہے یعنی تحقید کی گئی شدت کے ساتھ ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے دوسری بات انہوں نے کہا کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا تو میرے بھائی اگر مسلمان کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے تو اس میں اشکال کیا ہے حرج کیا ہے اگر غیر مسلم ہے تو یہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کھانا ہوتلوں میں ریسٹورنٹوں میں جا کر لوگ کھاتے ہیں اگر پاکستان کا ریسٹورنٹ ہے مسلمانوں کا ہے تو اس میں حرج کیا مسلمانوں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے آپ کھائیں ان کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے تیسری بات ہے کہ دعا جو ہے کیا وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعا کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت اسلام نے بیان کیا ہے میں مسلسل نہ جانے کے سال ہو گیا شاید اسی بات پر جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوں مختلف آحادیث مختلف آیات مختلف فرامین آئیمہ معصومین لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک توفہ ہے ایک ہدیہ ہے ایک بیسٹ گفٹ ہے دعا ادعا صلاح المومن پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن کا اسلحہ جو ہے وہ دعا ہے آپ دیکھیں اسلحہ کس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کا دفاع کرتا ہے اپنی جان کو محفوظ رکھتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو اسی طرح اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں آپ مسائب سے بچنا چاہتے ہیں آپ اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو دعا کا سہارہ لینا چاہیے انبیاء نے دعا کیا نہیں مانگی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت پیغمبر اسلام تک آپ لے لیں انبیاء کی تاریخ دیں کہ حضرت آدم نے دعا مانگی حضرت نوح نے جب کشتی کو لے کر وہ گیا نام ہے اس بحر میں کود گئے جو طفان نوح کے نام سے مشہور ہے تو کیا وہاں آپ نے دعا نہیں مانگی قرآن مجید میں یہ دعائیں موجود ہیں حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں کہ جب وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور کیا حضرت ابراہیم نے دعا نہیں مانگی اس کے بعد آپ آج حضرت ایوب نبی پر جب حضرت ایوب نبی کا امتحان ہوا تو کیا آپ نے دعا نہیں مانگی آگے حضرت یعقوب پر آج ہے حضرت یعقوب نبی نے جب حضرت یوسف آنکھوں سے ہو جو لوگ ہیں 
یہ میں تو وہ ہے جی مثالیں دے رہا ہوں کہ جو سامنے سامنے اور قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں نہ کہ فقط یہی دعا وہ کتنی دعائیں ہم بیا نے مانگی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا دعا مانگنا کوئی عیب نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آجزی ان کی ساری کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں اور وہ ساری چیزیں جو بیان کی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ دعائیں مانگی ہیں اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں اور پھر ہمارے حمایت ہار کی سیرت ہمارے سامنے ہے اس کے لیے آپ صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں دعاؤں سے بھرا پڑا ہے منہاج الصالحین کو دیکھیں دعاؤں سے بھری پڑی ہے مفاتی الجنان کو دیکھیں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے دعاؤں کا جو ایمہ اتحار نے ہمارے لیے ایک خزانہ پیش کیا ہے تو دعا جو ہے وہ بالکل تقدیر کو بھی جو ہے وہ بدل سکتی ہے اللہ الموت موت کے علاوہ جو ہے سارا جو ہے وہ موت بھی وہ جو کہ وہاں لوہ محفوظ پر لکھی گئی ہے موت کی بھی کس میں ہے نا ایک وہ ہے کہ جو لوہ محفوظ پر لکھی وہ ادھر ادھر نہیں ہوتی باقی جو ہے نا گہانی موت آ جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے تو ایسی چیزیں جو ہیں ایسی موت سے جو ہے انسان دعا کے ذریعے جو ہے وہ بچ سکتا ہے صدقات خیرات کے مطالق یہی کہا گیا ہے تو لہذا دعا دعا ایک بہت بڑے میں سمجھتا ہوں گفٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تو اس سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے دعا سے غافل وہی ہوتے ہیں کہ جو متقبر ہوتے ہیں جو لا پرواہ ہوتے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو احکام پروردگار کی کوئی پرواہ نہیں کرتے لیکن وہ بندے کے جو اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور پیغمبر اسلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمہ اتحار پر ایمان رکھتے ہیں تو انہوں نے تو یہ ان کا ایک سلسلہ ہے اب مولا علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کیسی کیسی دعائیں جو ہیں مولا علی نے جو ہے وہ مانگی ہیں اور پیغمبر اسلام کی جب میں نے اس درس کو شروع کیا ہے تو اس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغمبر اسلام نے جو مولا علی کو وسیعت کی ہے اس میں فرماتے ہیں سلم اللیل وقدر ولو قدر حل بشاد و بل اسحار فدفا ولا ترد لاتا دعواتو تو یہ وہی بات ہے تو لہذا دعا جو ہے وہ کسرت کے ساتھ جو ہے مانگنی چاہیے تو بہرحال میں دعا کے متعلق یہ عرض کر رہا تھا آگے جو وسیعت کا حصہ ہے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى يَقُولُ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ اور استغفار انہی کا ہے کہ جو رات کے ہندیرے میں جو ہیں وہ بیدار ہوتے ہیں جاگتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں استغفار کرتے ہیں دیکھیں اگر دن میں یہ منع نہیں ہے کہ آپ دن میں استغفار نہیں کر سکتے لیکن ہر ایک چیز کا ایک اپنا جو ہے وہ مقام ہوتا ہے جب بندہ اس ٹائم جاگے کہ جب سارے لوگ جو ہیں سو رہے ہیں اور اس کا جاگنا بھی مشکل ہوتا ہے اس وقت یہ ایک خود اس کا جاگنا جو ہے یہ معنی دارت اور پھر جب یہ اٹھتا ہے تو یقیناً یہ خلوص نیت کے ساتھ اٹھتا ہے اب لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں ہے کون دیکھنے والا ہے سارے تو سو رہے ہیں اور پھر اس وقت انسان کا ایک مائنڈ جو ہوتا ہے وہ بالکل جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوتا وہ متوجہ ہوتا ہے بارگاہ پروردگار میں کیونکہ اس نیت سے جو ہے وہ اٹھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے گڑ گڑانا ہے اللہ سے مانگنا ہے تو اس وقت ایک محول ہی جو ہے وہ عجیب ہوتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے اور استغفار کرے سب سے پہلے جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے آپ استغفار کریں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر مومنین و مومنات کے لیے دعا کریں پھر جا کر اپنا سوال کریں ہم جب اگر جاتے بھی ہیں تو کسی کا خیال ہمیں نہیں ہے تو فوراں جو ہے اپنا سوال جو ہے بارگاہ پروردگار میں راکھ دیتے ہیں بہترین طریقہ سیرت آئمہ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہلے جو ہیں استغفار کریں اور پھر مومنین کے لیے دعائیں مانگیں مومنات کے لیے دعائیں مانگیں مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں پھر جا کر جو ہے اپنی دعا جو ہے پیغمبر فرماتے ہیں من اصبح ولم یحتم بے امور المسلم فلی سب مسلم جو صبح کرتا ہے اور 
مسلمانوں کے امور میں اہتمام نہیں کرتا وہ وہ مسلمان نہیں ہے تو ہمیں تو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہمارا پڑوسی جو ہے اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے کیا گزر رہی ہے اگر ہم آئیم اتحار کی سیرت کو دیکھیں تو بہت ڈفرنٹ ہے ہماری زندگی ان کی زندگی سے تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے قربانی بھی دینی چاہیے استغفار بھی کرنا چاہیے دعا بھی مانگنی چاہیے اور اگر مسلمان کے ہاتھ کا پکا ہوا ہے تو آپ غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں ہے کوئی کبات نہیں ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ ان سے نفرت کریں گے تو پھر مسائل بہت دور چلے جائیں گے اسلام نے ایسی بات نہیں بلکہ یہ اخلاقیات میں ہے آپ جب اخلاقیات کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ کے قریب آتے ہیں بہرحال امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں انہا افضل ما دعوتم اللہ بالاسحار بہترین فضیلت کا ٹائم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سہری کے ٹائم جو ہے آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پکارتے ہیں پھر پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کریم ہے خیر وقت دعوتم اللہ فیہ الاسحار بہترین وقت خیر کا وقت وہی ہے کہ جو اسحار کا وقت ہے جب سہری کے ٹائم جو ہے آپ اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارتے ہیں ویسے پکارنا تو ہر حال میں انسان کو پکارنا چاہیے ہر حالت میں پکارنا چاہیے کوئی ممانت نہیں ہے کہ آپ نے اگر اسحار کے وقت نہیں پکارا تو آپ اس کے بعد اللہ کو پکار ہی نہیں سکتے نہیں ایسی بات نہیں اہمیت کی بات ہو رہی ہے ہر چیز کا جو ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک اہمیت ہوتی ہے کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ اس کو وقت پر انجام دیں گے تو اس کا نتیجہ ڈیفرنٹ ہوگا اگر اس کو لیٹ آپ لے جائیں گے کام تو ہو جائے گا لیکن اس کا نتیجہ ڈیفرنٹ ہوگا تو لہذا بہترین وقت جو ہے اس کی طرف پیغمبر نے بھی جو ہے اشارہ فرمایا ہے امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نے بھی اشارہ فرمایا ہے پھر فرماتے ہیں وَطَلَا هَذِهِ الْآَيَا جب پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر کا وقت بہتر وقت جو ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ پکارنا چاہتے ہیں وہ اسحار کا ہے وَطَلَا هَذِهِ الْآَيَا فِي قَوْلِ يَعْقُوب سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ جب حضرت یعقوب نبی کہ بیٹوں نے اپنی غلطی کا احتراف کر لیا دیکھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا تو اب ایک ٹائم آ گیا کہ انہوں نے اپنی غلطی کا احتراف کیا اور جب انہوں نے اپنی غلطی کا احتراف کیا تو انہوں نے یعقوب نبی کے سامنے کہا کہ ہمارے لئے استغفار کریں تو اللہ کے نبی نے کہا سوفا استغفر اللہ قوم ربی ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا فوراں کیوں نہیں کہا کہ ابھی آپ کے لیے استغفار کرتا ہوں تو یہ جو کہا ہے کہ سوفا استغفر قریب سین اور سوفا جب فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے تو یہ قریب زمانہ قریب کے معنی دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے بارگاہ پروردگار میں وقال اخرہم الی سہر تو کہا گیا ہے کہ اس دعا کو انہوں نے متاخر کیا وقت سہر کے ساتھ یعنی جب سہر کا وقت آئے گا تو پھر تمہارے لیے میں دعا کروں گا اتحاف السادہ المتقین کتاب کا نام ہے اس میں بھی ابن عباس سے جو روایت نکل کی گئی ہے وہ یہی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئلا لما اخر یعقوب بنیہی فی الاستغفار کہ حضرت یعقوب نبی نے اپنے بیٹوں کے لیے دعای کو اسحار کے لیے متاخر کیوں فرمایا تو آپ نے فرمایا قالا اخرہم الی سہر تو وہ سہر کے وقت کی انتظار میں جو ہے استغفار کو متاخر کیا کیوں لئن دعا سہری مستجاب اس لیے کہ جو سہر کے وقت 
دعا مانگی جاتی ہے وہ مستجاب ہے وہ قبول ہے تو اب پیغمبر اسلام جو ہیں جناب ابن عباس جو ہیں وہ راوی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو آپ اس سے یقین کریں جتنا یقین پیغمبر پر ہوگا اتنا ہی ہمیں پھر اس بات پر یقین ہوگا تو یہ واقعاً بیسٹ ٹائم ہے قبولیت دعا کا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو لیکن جو بندہ نماز صبح کے لیے نہیں اٹھتا وہ سہری میں کیا کرے گا اور کیا دعا مانگے گا لہذا وہی لوگ یہ عمل انجام دے سکتے ہیں کہ جو بارگاہ پروردگار میں جاتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اپنے واجبات کے علاوہ جو ہے وہ مستحبات کو انجام دیتے ہیں اپنے والدین کے قضائیں نمازیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے تو یہ وہی لوگ کریں گے تو جو بندہ اپنی واجب نماز پر ادا نہیں کرتا اس کو یہ کہاں توفیق ہوگی کہ وہ سہر کے ٹائم جو ہے وہ اٹھے اور تہارت کرے وضو کرے اور پھر بارگاہ پروردگار میں جائے گڑ گڑائے استغفار کرے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے پھر مومنین و مومنات کے لیے دعا مانگے جا کر پھر اپنا قضیہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے یہ کون کرے گا وہی کہ جو متقین ہیں جو پرہیزگار ہیں جو خوف الہی رکھتے ہیں یہ وہی لوگ جو ہیں ان باتوں کو انجام دیتے ہیں تفسیر کمی اس کے حوالہ سے بھی جو ہے وہ بات کی گئی ثم رحل یعقوب و اہلہ من البادیہ کہ جب حضرت یعقوب نبی اور ان کے اہل جو ہیں ان کی یعنی فیملی جو ہے جب وہاں اس بادیہ سے انہوں نے رحلت کی بعد ما رجع علی بنوہ بالقمیس فالقوہ على وجہ فرتد بصیرہ جب وہ یعقوب نبی کے بیٹے کنان گئے اور وہاں سے وہ جو ہے کمیس لائے اور اس کے کمیس کے آنے کی پہلے ہی نبی نے جو ہے وہ اطلاع دے دی تھی کہ میں جو ہے وہ یوسف کی خشبو سونگ رہا ہوں تو کچھ بیٹوں نے یہی کہا کہ آپ پھر بہکے ہوئے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں بہارہ ایک لمبی تفصیل ہے تو جب وہ کمیس آئی اور آپ کے آنکھوں پر رکھی گئی فرتدہ بسویرہ تو آپ کی تو آنکھیں رو 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 کر جو ہے وہ سفید ہو چکی تھی بنائی ختم ہو چکی تھی لیکن جب اس کمیس کو رکھا تو آپ کی آنکھیں جو ہے ان کی بنائی جو ہے وہ واپس آ گئی فقال لہم آلم اقل لکم انی آلم من اللہ ما لا تعلم تو اس کے بعد ہے حضرت یعقوب نبی نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں تم سے کہا نہیں تھا انی آلام من اللہ کہ میں اللہ کے عطا کردہ علم سے جانتا ہوں مالا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے یعنی حضرت یعقوب نبی اس بات پر مصر تھے کہ حضرت یوسف جو ہے وہ زندہ ہے اور اسی لیے جو ہے وہ گریہ کرتے تھے ایک بارگاہ پروردگار میں گڑا گاہ تھے آج ہم اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے خان وعدہ پر اگر گریہ کرتے ہیں تو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہیں شہید زندہ ہوتا ہے تو پھر زندہ پر رونا کیسا تو چلے وہ شہید ہو کر زندہ ہیں تو یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بالکل اسی اپنی حالت میں تھے اور زندہ تھے اور یعقوب نبی کی فرما رہے ہیں علم اقل لکم انی آلم من اللہ ہی کیا میں تجھے کہتا نہیں تھا کہ جس چیز کا مجھے اللہ سے علم ہے تمہیں نہیں ہے یعنی ان کو معلوم تھا کہ ان کا بیٹا یوسف جو ہے وہ زندہ ہے تو اگر یعقوب نبی اپنے بیٹے کے زندہ ہونے پر گریہ کرتے ہیں وہاں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کسی کو اعتراض نہیں ہے اور اگر شیعان علی جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر یا ان کے کمبہ کی شہادت پر گریہ کرتے ہیں تو وہاں پر فتوے بھی آ جاتے ہیں وہاں اعتراضات بھی آ جاتے ہیں بڑی عجیب و غریب بات ہے یا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن سارے کو مانا نہیں ہے یا تو سارے قرآن کو مانے نا یہ کیا ہے کہ بعض کو مان لیا اور بعض کو چھوڑ دیا تو اگر قرآن کو مانا ہے تو قرآن میں لا رتب والا یابس اللہ فی کتاب مبین ہر رتب و یابس کا جو ہے خوشک و تر کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو واقعات 
انبیاء کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب میں رکھے ہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناؤز بلا اللہ کے پاس اور کوئی بات نہیں تھی تو اس نے یہ سارے قصے جو ہیں قرآن مجید میں رکھ دیے تاکہ مسلمانوں کے ایک موٹی سی کتاب مل جائے نہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے آپ ان قصوں کو پڑھیں ان قصوں کے ماورا جو ہے ہمارے مذہب کی پوری داستان ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے استفادہ کریں تو یہ سارے اعتراضات جو ہیں قرآن کی روح سے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں تو چاہیے کہ علم حاصل کریں قرآن کی تعلیم صرف قرآن کو حفظ کر لینا کافی نہیں اگرچہ یہ بہت بڑا کام ہے قرآن کا حفظ کرنا بہت بڑا کام ہے قرآن کو حفظ کرنا چاہیے لیکن اس کے حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی سے آگاہ ہونا چاہیے اس کے ترجمے سے اس کے تفاصیر سے جو ہے وہ آگاہی ہونی چاہیے تو پھر یہ جا کر مسائل جو ہیں خود بخود حل ہو جاتے ہیں پھر اعتراضات نہیں ہوتے فقال لهم اعلم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا له يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين تو پھر ان کے بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے بابا ہم گناہ گار ہیں ہمارے لیے استغفار کریں ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ گناہ گار تھے یعنی آپ نے گناہوں کا انہوں نے اعتراف کر لیا اور پھر گزارش کی آپ نے بابا کی خدمت میں جو اللہ کے نبی تھے کہ ہم خاتئین ہیں ہم گناہ گار ہیں تو آپ ہمارے لیے استغفار کریں قال لهم سوف استغفر لكم ربي تو حضرت یعقوب نبی نے کہا کہ میں ان قریب اپ کے لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کروں انه هو الغفور الرحيم اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے دیکھیے کہ ذات پروردگار اب بندہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کیا خیال رکھتا ہے کیا عقیدہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حضرت انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان کو جو ہے وہ جہنم میں ہی پھینکنا ہے اگر خود بندہ کہے کہ میں نے جہنم میں ہی جانا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی تو بہر قال اخره الى السحر تو کہا گیا ہے کہ حضرت یعقوب نبی نے وہ جو تاخیر کی تھی دعا مانگنے میں وہ وقت سحر کے لیے لان الدعاء والاستغفار فيه مستجاب اس لیے کہ اس سحر کے وقت میں دعا اور استغفار جو ہے استغفار جو ہے وہ قبول ہوتا ہے تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپ کو ایسا بنائیں کہ اس وقت میں اگر ہمارے مسائل اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سحر کے وقت جو ہے استغفار کریں گڑ گڑائیں بارگاہ پروردگار میں جائیں تو بارگاہ پروردگار میں دعا ہے التجا ہے کہ پروردگار عالم اپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمارے درس کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتہ کو اسی ٹائم پر 5 سے 6 بجے اپ کی خدمت میں دوبارہ اسی درس کے ساتھ حاضر ہوا جائیں گے اپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ